Hi friends, in the video, we will use Hamilton theorem to use the matrix of powers and inverse. Question paranga, Verify Cayley Hamilton theorem and hence find a power 4 and a inverse when a value equal to first row 2 minus 1, 2, second row minus 1, 2 minus 1, third row 1 minus 1, 2. In the question, la, first one the Cayley Hamilton theorem verify panna chulirkanga. Adhukapram Cayley Hamilton theorem use panni a power four ka value vein, a inverse ka value vein kanta bdeke chulirkanga. The Cayley Hamilton theorem thoda statement enna na every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is a matrix is the square matrix sa irundhu the apne na the matrix a same matrix ka characteristic equation na satisfy pannu. Idu na theorem thoda statement. So in the theorem the nama verify pannu na apne na first nama ke characteristic equation kanta bdi kano. And the characteristic equation enna na determinant a minus lambda i equal to zero. And this is a abdeng rathu kudtar kara three by three matrix. And in the i abdeng rathu unit matrix. Kudtar kara matrix three by three matrix a irukrathu naala. I abdeng rathu unit matrix a nama three by three unit matrix a arthagala. That is one zero 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 one zero 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 one. Abdeng nama i assign kano. So a and i value substitute pani. And this ka determinant jadathu equal to zero potta ka or a cubic equation karekam because a b a three by three matrix. So, that is simplify the equation in the formula. Na, lambda q minus s1 into lambda square plus s2 lambda minus s3 equal to 0. In the formula. Tha, and inga s1, s2, s3 are constant. And in the s1, s2, s3 contribute separate formulas. S1 is the sum of main diagonal element. In the matrix, la, main diagonal elements are in the moon element. Tha, 2, 2, 2. So, this is sum of the sum of 6. Karekho. So, this is S1 value. So, S1 value 6. Next, we have S2 value. Kala, S2 value is the formula sum of the minus of main diagonal elements. That is, we have 3 diagonal elements. Irukhu, 2, 2, and 2. So, in the moon element, oda minus is add. That is S2 oda value. First, we in the element 2. This is minus. That is the same as 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 the same the same as 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 the Remaining, we have 2 by 2 matrix. That is, in the 2 is 2 and in the 1 is 2. This is the determinant value. That is, in the determinant. Main diagonal element is the last element. The minor is the same. That is the corresponding column and row. Remaining is the matrix. Is the determinant. That is, 2 minus 1 minus 1, 2. That is, in the matrix, is the determinant value. So, determinant can be the same as the element of product panni first, yaladana, then minus of the element of product. Panni this is the second and third in the matrix ka determinant can be the same as 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 the same Find a find a power 4, a inverse, this is problem. You can use the calculator to use the calculator. That is determinant value, a square value, a cube value, a inverse. All of us are easy to use the calculator. If you use the calculator to use the calculator, we can save time. That is, in the normal method, suppose you have 20 minutes, you can use the calculator to use the within 5 minutes. Le, easy once you put the matrix in the calculator, we store the matrix in the matrix. We the determinant value and powers. How powers we can use the inverse. We can use the inverse. We can use the calculator to use the matrix in the determinant value. We can use the video in the description. We can use the determinant value to use the determinant value. That is the answer. Now, we can use the S1, S2, S3 value. Equation number 1 la kundu substitute panna koro. That is, this is equation number 1. This is S1, S2, S3 place la kundu substitute panna. 
நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம கேலி ஹாமில்டன் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் கேலி ஹாமில்டன் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் தட் இஸ் இதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏவோட கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அதுதான் கேலி ஹாமில்டன் தீரம் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் லேம்டாக இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் நம்ம ஏ மேட்ரிக்ஸை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஜீரோ அது கிடைக்கணும் அதை தான் நம்ம இப்போ வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் லேம்டாக்கு பதிலாக ஏ கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த இக்குவேஷன் எப்படி மாறும்னா ஏ கியூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஏ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஐ போடுவோம் பிகாஸ் இதில் எல்லாமே நமக்கு மேட்ரிக்ஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பர் அதையும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முல எழுதணும் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் கூட தட் இஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட நம்ம ஒரு ஐ மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷனை தான் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இப்போ நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைட் வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ரைட் சைட் வேல்யூ ஜீரோ அந்த ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஸோ அதை தான் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏ கியூக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி மேட்ரிக்ஸ் ஏ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக ஏ கியூப் வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ ஏ வேல்யூ அண்ட் ஐ வேல்யூ ஐ அப்படின்னா இங்கே த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்தால் தான் கேலி ஹாமில்டன் தீரம் வெரிஃபை ஆகும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் ஏ ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்ட்டு ஏ அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இது கொடு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் மேட்ரிக்ஸ் ஏவோட வேல்யூ ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இதை நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக வித்தின் ஏ மினிட்டில் இந்த ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கால்குலேட்டரில் ஏ மேட்ரிக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அதோட பவர் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது நமக்கு ஏ கியூவுக்கு வேல்யூ வேணும் நம்ம ஏ கியூவை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ இது வந்து ஏ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இது ஏயோட வேல்யூ ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ இங்கேயும் கூட இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் நமக்கு நிறைய டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாகவே ஏ கியூபுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் உள்ள லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் கேலி ஹாமில்டன் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவோட லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ ஏ கியூப் ஏ ஸ்கொயர் ஏ அண்ட் ஐ நாலு மேட்ரிக்ஸையும் கொண்டு இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஏ கியூப் வேல்யூ இது ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ இது ஏ வேல்யூ அண்ட் இது ஐ வேல்யூ இப்போ இந்த நாலு மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன செய்யணும்னா இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு அவுட் சைடில் ஒரு நம்பர் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸை கொண்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ளாடி இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கணும் சிமிலர்லி தேர்டு டேமில் உள்ள இந்த எயிட்டை கொண்டு இதுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லாஸ்ட் டேமில் இருக்கிற த்ரீ இதை கொண்டு அப்படி உள்ளாடி கொண்டு எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபைனலாக இந்த நாலு மேட்ரிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டால் போதும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஆட் பண்ண நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இங்கே உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர் அண்ட் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர் நாளையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் அதே போல் எல்லா மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப ஜீரோ வரணும் அதே போல் நாலு மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அகெயின் ஜீரோ வரணும் இப்படி கர
இதே போல ரெண்டாவது எலிமெண்டை செக் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டாவது எலிமெண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது இங்கே ரெண்டாவது பிளேஸில் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது மூணாவது மேட்ரிக்ஸில் சேம் பிளேஸில் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அவுட் சைடில் ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரும் இப்போ லாஸ்ட் டேமில் செகண்ட் பிளேஸில் நமக்கு இங்கே ஜீரோ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ ஜீரோ கூட மைனஸ் த்ரீ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இவ்வளோ எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ வரணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அதை இந்த மூணாவது எலிமெண்ட் கூட ஆட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் ஜீரோ கிடைக்கும் இதே போல் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஜீரோ ஸோ விச் இஸ் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் இக்குவேஷன் ட்ரூ தேர் ஃபோர் கேலி ஹேமில்டன் தீரம் இஸ் வெரிஃபைடு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே நமக்கு கேலி ஹேமில்டன் தீரம் யூஸ் பண்ணி தான் ஏ பவர் ஃபோர் அண்ட் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க நம்ம நார்மலாட்டு ஏ பவர் ஃபோர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் நாலு நேரம் ஏ மேட்ரிக்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் பட் அந்த மெத்தடில் இதை செய்யக்கூடாது ஜஸ்ட் இந்த கேலி ஹேமில்டன் தீரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏ பவர் ஃபோர் அண்ட் ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை தான் யூஸ் பண்ணணும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ என்னென்னா ஏ க்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஏ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து தான் ஏ பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம இந்த ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ க்யூ தவிர ரிமைனிங் எல்லாம் ரைட் சைடில் எடுத்து எழுதுனா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் ஏ க்யூப்க்கு வேல்யூ தான் இருக்குது பட் நமக்கு ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ வேணும் ஸோ நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆல இந்த இக்குவேஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் ஸோ ஏ ஆல ப்ராடக்ட் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடு நமக்கு ஏ பவர் ஃபோராக மாறிடும் அண்ட் ரைட் சைடு சிக்ஸ் ஏ க்யூப் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஏன்னு கிடைக்கும் மேட்ரிக்ஸ் ஐயை எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் சேம் மேட்ரிக்ஸ் ஏ தான் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா த்ரீ ஏன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் அதுதான் ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ அண்ட் ஆல்ரெடி ஏ க வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஏ க்யூபும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் தட் இஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ க்யூப் இது தான் ஏ க்யூப்க்கு வேல்யூ செகண்டா மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு இது ஏ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ தென் லாஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸுக்கு அவுட் சைடில் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த சிக்ஸை கொண்டு இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சிமிலர்லி செகண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு அவுட் சைடில் எயிட் இருக்குது அதையும் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு எல்லா எலிமெண்ட்டு கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு அவுட் சைடில் த்ரீ இருக்குது அண்ட் அந்த த்ரீ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபைனலாக கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஏ பவர் ஃபோரில் உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர் வரும் இதே போல் எல்லா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இங்கே நம்ம ரைட் சைடில் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைரக்டாகவே ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட்டரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஆன்சரை கொண்டு இங்கே நம்ம எழுதுனா போதும் பிகாஸ் நீங்கள் ரைட் சைடெல்லாம் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் தான் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸ்டெப் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் ஆன்சரை மட்டும் எழுத
இந்த ஏ கூட ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஐ கிடைக்கும் பிகாஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஐ தென் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஐ மேட்ரிக்ஸ் கூட ஏ இன்வர்ஸாக ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஏ இன்வர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயராக ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ அப்படி நம்ம ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப நமக்கு எப்படி மாறிடுறோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஏ இன்வர்ஸ் இப்படி நமக்கு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இருந்து ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இந்த த்ரீயை அடுத்த சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எயிட் ஏ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா போது நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணும் ஏ வேல்யூ வேணும் அண்ட் ஐ வேல்யூ வேணும் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஏ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ தென் இது ஏயோட வேல்யூ அண்ட் இது ஐ வேல்யூ ஐனா த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இங்கே செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸை கொண்டு உங்கள் மேட்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாடி உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கணும் சிமிலர்லி தேர்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் ஒரு எயிட் இருக்குது அதே அப்படி மேட்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாடி ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் செவன் இருக்குது ஸோ செவன் தென் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் இங்கே டூ அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸை டூ அதில் ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் வரும் தென் லாஸ்ட்டு டேமில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் அவுட் சைடில் ஒரு எயிட் இருக்குது எயிட்டை ஒன் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் எயிட் வரும் இப்போ நமக்கு இந்த மூணு நம்பரை ஆட் பண்ணுனா த்ரீ கிடைக்கும் பட் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சரை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸோ இங்கே நமக்கு த்ரீ வந்துருக்குது அதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒன் வரும் இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் ஒன் பட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் இங்கே செகண்ட் எலிமெண்ட்டில் ஸீரோ இருக்குது ஸீரோ அவுட் சைடில் உள்ள ப்ளஸ் எயிட் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஸீரோ தான் வரும் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஸீரோ வரும் ஸோ இந்த ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணி தான் ரெண்டாவது பிளேஸில் எழுதணும் ஸீரோவை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணால் ஸீரோ தான் இதே போல் மூணாவது எலிமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் மூணாவது நம்பர் நமக்கு நைன் இருக்குது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் மூணாவது பிளேஸில் இங்கே டூ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் வரும் அண்டு லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் சேம் பிளேஸில் நமக்கு ஸீரோ தான் இருக்குது பட் அவுட் சைடில் ஒரு ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டை ஸீரோ கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஸீரோ தான் இப்போ இந்த மூணு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ இதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீயை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரும் அதுதான் இந்த வேல்யூ ஸோ இதே போல் செகண்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூஸையும் தேர்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூஸையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ கரெக்டாக தப்பாக இதை நம்ம கால்குலேட்டரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஏயை ஒன்ஸ் நம்ம அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ஈஸியாக நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ எடுத்து அதோட இன்வர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அந்த லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பாக இதையும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது இது டேரெக்டாக மெத்தடில் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ பெஸ்ட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் 